Buenos días, estamos en vivo en la redacción del correo de Firmat, en este caso con un invitado especial, Gonzalo Ripoll, de Televisión Digital Codificada. ¿Cómo te va Gonzalo? Muy bien, muy bien. Bueno, eh, Gonzalo nos viene a traer buenas noticias porque eh, la empresa televisiva de, de Firmat eh, va a transmitir en vivo los campeonatos argentinos de paleta de primera división, tanto en hombres como en mujeres. Bueno Gonzalo, ¿cómo se da esta posibilidad que una empresa de nuestra ciudad eh, pueda transmitir eh, semejante evento, ¿no? Sí, bueno, esto se da eh, después de la transmisión y de la realización del campeonato argentino que hicimos acá en Firmat eh, el año pasado, en noviembre. Eh, bueno, eh, charlando con la gente de la CAP, que es la, es la Confederación Argentina de Paleta, eh, ellos vieron eh, que nosotros teníamos armada como una especie de estructura para transmitir, o sea, esto viene... Si nos remitimos un poco a la historia, esto viene con el profe Sergio Zupan, que sí. él trae la idea, le hace, hace un hueco en el rebote de la cancha eh, con un blindex y hace un, o sea, crea un lugar para poner la cámara eh, en un punto estratégico que uno se siente que está dentro del partido jugando. Exacto. Entonces, nosotros empezamos a hacer eh, varias pruebas, haciendo exhibiciones, haciendo desafíos, ponerle, decimos, empezamos a hacer los martes desafíos con jugadores de, de la región, de muy, buena, de un, muy buen sí. nivel, porque eh, en Venado, por ejemplo, es un, o sea, fue la capital de la paleta en el país, hay jugadores, es más, los campeones mm. nacionales ahora viven en Venado. Mm. Eh, empezamos a hacer pruebas con ellos, porque el tema es que eh, nosotros tenemos acá en Firmat una gran ventaja para la televisación que es que tenemos la cancha verde, la cancha pintada de verde, porque originalmente las canchas eran blancas con pelotita negra. Debido a la gran velocidad que lleva eh, el, la pelotita sí, de goma. En, en, en ese nivel, sí. en ese nivel que es primera categoría, elite, eh, la pelotita no se ve con, con la cancha blanca. Entonces, el profe Zupan eh, empezó a hacer toda una, una remodelación de la cancha convenció a la, a la subcomisión de, de Club Firmat a que la puedan pintar de verde, accedieron y ahí empezamos a crecer. Y cuando bueno, vienen, el campeonato argentino. viene el campeonato argentino, lo transmitimos por YouTube, lo transmitimos a través de TDC y bueno, se, se, el resultado fue muy bueno. Bueno, y ahí o sea, hicieron muy buena relación seguramente, la gente es, de la CAP dijo... Prendió la, la, se le prendió el lamparito y dijo, mira qué buena transmisión acá. Claro. Y bueno, ustedes siguieron en contacto claro. también con Fernando Sánchez, que es de nuestra ciudad y el también presidente de la Federación. Es el presidente de la Federación Santa Fecina eh, y el presidente de la CAP, que es Pablo Lambardi. Bueno, nos mantuvimos siempre en contacto. Y a ver, eh, hay, hay como una especie de hueco también que el fútbol, el básquet y los deportes eh, más populares claro. se, se comen toda la televisación. Exacto. Y la televisación es una herramienta fundamental para el crecimiento del deporte. Eh, por ejemplo, vos antes hablábamos y me decía, estoy viendo que los jugadores que son campeones de campeones nacionales tienen que estar haciendo, yendo a jugar partidos, sí. eh, lo, algunas veces con algunas apuestas, con, sí. o sea, rebuscándosela para pagarse ahora el, el pasaje al mundial que es en Francia, en Biarritz, en, en octubre. Sí. Entonces eh, empezamos a charlar entre varias partes, jugadores, eh, directivos, eh, técnicos, televisión, tuvimos que juntar todo, dijimos bueno vamos a ver si, le, si le, entre todos podemos dar una, un empujón y darle un salto de jerarquía al deporte. Y con esta televisación del campeonato femenino, que ¿dónde se va a llevar a cabo? En La Pampa, ¿no? En Macachín, La Pampa, es el primero en la historia que se hace, o sea, la, la paleta es un... O sea, siempre fue un deporte masculino puro. Exacto. Más hasta hace años no jugaban yo, a la no, las mujeres no jugaban a la paleta. Y ahora, bueno, empezaron a haber escuelitas eh, por todos lados. Mm. Se, la, las mujeres se le cayó muy bien el deporte porque es un deporte muy eh, dinámico y entretenido. Mm. Se arranca a jugar con una pelota núcleo y después se pasa a la pelota de goma. Por, la, por una cuestión de velocidad y por una cuestión de, de entrenamiento. La pelota núcleo es una pelota de goma más grande, sí. que se empieza a practicar con eso porque todo es todo nuevo, o sea, la velocidad es distinta, los rebotes son distintos, los efectos son distintos, cambia un montón de cosas. Pero bueno, eh, se va a hacer el campeonato eh, el 8, el 9 y el 10 de, 
de abril, es el primero, chino, ¿no? el primero en la historia. El primero en la historia. Nunca se jugó, o sea, se sí. hicieron regionales, se hicieron, eh, o sea, torneos amateur, pero nunca este es oficial. Bueno, y el de hombres, que el año pasado se realizó en Firmat, que Santa Fe salió campeón de muchos años, ¿dónde Exacto. se va a realizar y cuándo? El, hay dos. El, en agosto se hace en Necochea, en el centro vasco de Necochea, que esa es una cancha cerrada, igual que la de Firmat, un trinquete. Sí. Y después se hace en, en septiembre, en la antesala del Mundial, se hace en Villa María Córdoba, pero es un frontón. Un frontón que es, es, un, es como una cancha cerrada, se tiene la, la, un, una pared por izquierda y, y en la derecha es abierta. Sí, abierta. Es, es totalmente distinto el juego. ¿Y cómo se prepara TDC? O sea, eh, ¿van a transmitir eh, por YouTube, online, por la por, señal, obviamente? Vamos a transmitir, vamos a transmitir. El campeonato de mujeres lo vamos a transmitir el, todo el sábado entero. Eh, porque tiene un sistema de que se van jugando y en el medio ponerle se juegan eh, ya los, los que van a salir los cuartos de final, los que van a ir a semi, pero como tienen que descansar, se juegan los, los otros partidos en el medio. Ponele para ver quién va a salir octava, novena, sí. décima. Sí. O sea, que van a salir, van a estar transmitidas todas las provincias. Uh -huh. eh, la delegación de Santa Fe, hay mucha expectativa. Las chicas son, las tres chicas son de la ciudad de Santa Fe, son campeonas del mundo. Eh, hay expectativa de que se pueda llegar a hacer algo. O sea, el, acá el nivel, de la, el nivel de la paleta en la provincia de Santa Fe es bueno, no es elite como en Buenos Aires. En Buenos Aires están, la mayoría de los jugadores elite están allá, uh -huh. y de mujeres también. Pero bueno, hay que ver ahora qué, qué pasará. Me imagino que la Confederación Argentina de Paleta consiguió una pata importante en ustedes, en una empresa que, que quiera transmitir estos eventos, como vos decías, importante para que el deporte siga creciendo. ¿Cuáles son los proyectos que tienen a futuro? Porque debe haber otras cosas más para realizar. Pero sí, ¿no? claro, claro. Eh, mira, esto, o sea, lo, estamos, esto es un trabajo, es un proceso de reestructuración de todo, pero más que nada de, de eh, también de, 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 de pensamiento del pelotario, porque es muy reacio a cambiar de color de la cancha, sí. la gente, eh, y más, o sea, ya pasada alguna edad, no te acostumbras, el, el ojo es muy complicado para que se te acostumbre sí. pasar del blanco al verde, porque el blanco, o sea, nosotros, vamos, para explicar a la gente, el verde se juega con pelotita blanca, la cancha blanca se juega con pelotita negra. Entonces, el cambio de vista, al, al tener tanta velocidad el juego, hay, hay mucha gente que no lo acepta. Entonces, el primer paso es cambiar la cancha a verde, azul, las paredes verde o azul. Sí. Y el piso puede ser azul o puede ser gris. Sí. Para que la pelotita se vea, si no la pelotita no se ve. No, no, no hay chance. No, está filmado, está recontra comprobado, los mundiales se hacen algunos en cancha blanca y la pelotita no se ve. Y es la transmisión de la liga, el mismo que transmite la liga española. Exacto. O sea, y ya están definidos quién va a comentar un poco los... Sí, me imagino que sí, Sergio sí, va, va a ser también. Sergio Zupan, y lo mismo que acá, lo mismo que el campeonato acá. Va a ser Eduardo Bigotti comentario. O sea, lo que, lo que tratamos también y que cambiamos un poco, porque antes la paleta se relataba muy encima del juego. Sí. Y hay una de las características más lindas de la paleta, el ruido cuando pega. Mm. Eh, entonces lo que nosotros tratamos de, de cambiar es eso, no pisar, copiar un poco lo que es el tenis, mm. viste que el, eh, vos, sí. el tenis eh, va sí. fluyendo el partido y no hablan, eh, pa, pa, pegan y, y cuando, cuando termina el punto hacen el comentario, hacen el relato, o si hay una jugada que es eh, sí. superlativa van a decir wow, bueno, lo que tratamos de hacer un poco era eso, porque antes se hablaba, o sea, sin desmerecer lo que lo hacían antes, sí. pero se hablaba todo el tiempo Mucho encima de la, del juego y no se escuchaba nunca la pelotita, Exactamente. el ruido de la pelotita con la paleta. Y después, lo, lo que me preguntaba de los proyectos, miles. Sí. Ah. Hay un proyecto que yo lo he escuchado, ya lo han nombrado, que es el de la Liga Nacional, ¿no? Sí, de clubes. Sí, Está, estamos trabajando con, eh, con la CAP en eso. Queremos hacer una liga de clubes. ¿Por qué? Por, por una cuestión de darle... Eh, un, más, una dinámica más importante a las competencias, porque vos pensás que ahora tenemos tres competencias en el año, bueno, eso no es una cuestión mía, sino de la CAP, que mm. lo, lo, lo organizan ellos, pero ellos sí tienen la intención también de empezar a darle más fluidez, de empezar a darle más actividad como para que se, todo se empiece a, a mover más, ¿entendés? Y, y, a ver, eh, vos pensás que la CAP tiene disponible el, el, el CENAR, que es un lugar monstruoso para para organizar cualquier prueba, organización mundial, 
un panamericano, lo que quieras. ¿Entendés? Entonces, bueno, el proyecto hay un montón y acá en Cinemá también. O sea, tenemos la cancha disponible, abierta, nosotros le dijimos, acá la cancha está acá, la televisión está... O sea, también déjame agradecerle a Pampacom, que fue muy importante porque me hicieron una bajada directa de fibra óptica sí. y eso permite que no se corte en ningún momento, porque es importante también, ¿entendés? Hicimos transmisiones de casi 10 horas seguidas y en ningún momento se corta porque ellos, o sea, también colaboraron, se sumaron a la idea y, y me hicieron eso. Ahora entonces yo voy hablando con cada lugar tengo que hablar con el, el, el servidor del proveedor de internet para que me haga lo mismo, porque si no, nosotros, o sea, transmitimos con eh, la mochila, funciona a través de datos. Y los datos, o sea, en, en algún momento se, se puede corta. llegar a cortar. Sí. Bueno, en una transmisión tan larga. Exacto. ¿Entendés? Entonces, bueno, eh, hubo un montón de gente que sumó para que todo esto eh, se pueda dar. Vamos a ver ahora eh, los, los resultados y si podemos llegar a. a a estar bien. Bueno, gracias Gonzalo por la visita y bueno, excelente que tenga una excelente transmisión de los campeonatos argentinos que seguramente va a ser así. Muchas gracias.